வணக்கம் நேயர்களே மகளிர் மட்டும் யூடியூப் சேனல் மூலியமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல பெருமைப்படுறேன் மகளிர் மட்டும் சேனல் முழுக்க முழுக்க மகளிருக்கான சேனலுங்க இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறனால எங்களுடைய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் உங்களை வந்தடையுங்க இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா உச்சி முதல் உள்ளங்கள் வரை அழகு டிப்ஸுங்க உச்சியிலேருந்து உள்ளங்கள் வர நம்ம நம்மளை அழகுபடுத்தி கொள்வதற்கு நம்ம என்னென்ன டிப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம அழகாக இருக்கணும்னு ஆசை இருக்குல்லங்க அவங்க இப்படி யாரையாவது நம்ம பார்த்துட்டு அவங்க இவ்வளோ அழகாக இருக்காங்களே அப்படின்றத நம்ம பார்த்து பெருமிச்சு விட்றோம் அவங்க வந்து அதிக நேரம் எடுத்துக்கிடுவாங்கங்க அவங்க அழகாக இருக்கிறதுக்கு ஆனால் நம்ம ஒரு சில நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டாலே போதுமானது இப்போது டிப்ஸ் நம்பர் ஒன்றுங்க எண்ணெய் பசியுள்ள கூந்தல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அதிக அதிக எண்ணெய் சுரந்து இப்போ எண்ணெய் தேய்ச்ச பிறகு அதிகமாக எண்ணெய் சுரக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு போடும் பவுடரை உங்கள் உள்ளங்களில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு தலையில் தடங்க பின் தலையை சீவினீங்கன்னா எண்ணெய் சுரப்பது கட்டுப்படுங்க இப்போ பொடுகு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கால் கப் எண்ணெயில் அரை மூடி எலுமிச்ச சாறு கலந்து ஸ்கல்ப்பில் தடவி மசாஜ் செய்யுங்க அரை மணி நேரம் கழித்து தலைமுடியை அலசிடுங்க வார இருமுறை இப்படி செஞ்சிங்கன்னா பொடுகு வராது முகப்பருவிற்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இரவு நேரங்களில் டூத் பேஸ்ட் இருக்குங்களா இருக்குது இல்லைங்களா அந்த டூத் பேஸ்ட்டை முகப்பரு இருக்கிற இடத்துல போட்டு தூங்க போட்டுட்டு தூங்கிடுங்க மறுநாள் காலையில் குளிர்ந்த நீர்னா நீரில் வந்து கழுவுங்க இது கொஞ்ச நாள் செஞ்சுட்டே வாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பருக்கள் இருந்த இடமே தெரியாமல் போயிடுங்க கரும்புள்ளி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சமையல் சோடாவை ச கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து முகத்தில் தேய்ச்சிட்டு வாங்க சில நிமிடங்கள் ரொம்ப நேரம் இருக்க வேணால் சில நிமிடங்கள் கழித்து குளிர்ந்த நீரில் நீங்கள் கழுவிட்டிங்கன்னா முகத்தில் கரும்புள்ளிகளே வர கரும்புள்ளிகள் சீக்கிரமே போயிடுங்க அடுத்து வெண்மையான பற்கள் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது நம் பற்கள் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும் இல்லாடி கரப்படிஞ்சு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சமையல் சோடாவை டூத் பேஸ்ட்டோட கலந்து தினமும் பல் தேங்க ஒரே வாரத்தில் கரையெல்லாம் போயிடுங்க இது வந்து சமையல் சோடா ஒரு கிருமி நாசினியாகவும் கூட பயன்படுது பரிச்சிதைவிலிருந்தும் இதை பாதுகாக்குதுங்க இப்போ கண்களுக்கு அடியில் தொங்கு நீர்பை தொங்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எம்டி ஸ்பூன் ஸ்பூனை வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டு வச்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்பூனை ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து எடுத்திங்கன்னா நல்லா கூலிங்காக இருக்கும் அதை வந்து கண்ணோட நீர்பை தொங்குகிற இடத்துல வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வச்சு வச்சு எடுத்துருங்க வைங்க கொஞ்சம் நேரம் வைங்க அடுத்து அடுத்தது எம்டி ஸ்பூன் சாதாரணமாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காத ஒரு ஸ்பூனையும் அதை வச்சு வச்சு இப்படி மாற்றி மாற்றி வெது வெதுப்பான ஸ்பூனே வைக்கணும் கூலிங்கான ஸ்பூன் இப்படி மாற்றி மாற்றி வைக்கிறதுனால ரத்த ஓட்டம் வந்து அதிகமாகி சீராகுங்க அப்புறம் கண்கள் நீர் க கண்களுக்கு அடியில் இருக்கிற நீர்ப்பையும் கரைஞ்சி போயிடும் அடுத்து என்ன பார்க்கலான்னா பளவளப்பான உதட்டிற்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது சர்க்கரை தேன் ரெண்டையும் சம அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அதை உதட் உதட்டு மேலே தடவி விடுங்க அது அப்படி தடவுறதுனால நம்மளோட இறந்த செல்கள் வந்து அகன்று மென்மையாக இருக்குங்க அதே போல் தேன் மற்றும் பாலாடை மற்றும் கசகசை ஆகிய மூணையும் உதட்டில் தடவி வந்தீங்கனாலும் சிகப்பான உதவி கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கால் கைகளில் உள்ள முடிகளை அகற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சர்க்கரை ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் மற்றும் நீர் ஒரு ஸ்பூன் இது ஒரு பாத்திரத்தில் இது மூணையும் போட்டு அறு அடுப்படியில் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க சர்க்கரை தேன் நீர் மூணையும் சேர்த்து அடுப்பில் வச்சு நீங்கள் நல்லா காய வச்சுட்டு அரை அரை மணி நேரம் கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க வச்சு இறக்கிட்டு அந்த கலவையை வந்து நம்ம கால் கைகளில் முடி இருக்கிற இடத்துல வந்து தேய்ச்சி விட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு அடர்த்தியான ஒரு துணி காட்டன் கிளாத் இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் அதை வச்சு அமைக்கி எதிர்ப்புறமாக ஹேர் இருக்கிற பக்கத்துக்கு எதிர்ப்புறமாக நீங்கள் இழுத்திங்கன்னா அந்த முடியெலாம் வந்துடும் அப்புறம் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அடுத்து மென்மையான பாதங்கள் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கால் மூழ்கிற அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு மூணு பர்சன்ட் வந்து 
ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு சில துளி எலுமிச்சாறு சமையல் சோடா ஆகியவற்றை கலந்து இந்த காலில் அந்த தண்ணீரில் மூழ்கிற அளவுக்கு வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எடுத்துட்டு சர்க்கரையை கொண்டு ஸ்க்ரப் செஞ்சு போட்டிங்கன்னு சொன்னால் பாதை வந்து பாதத்தில் உள்ள இறந்த செல்கள்லாம் அகன்று பளிச்சினாகிடும் வெடிப்பும் மறைஞ்சு பாதங்கள் வந்து மென்மையாகிடுங்க இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அதில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பிரியமுடன் தமிழச்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்